ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോളാർ ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി എം പി പി ടി ആൻഡ് സോളാർ പി വി മുടിവുകളാണ് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ കെ ആർ ടെക്നിക്കൽ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ഷീറ്റാണ് ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കോളത്തിലാണ് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ കാണുന്ന അപ്ലയൻസസിൻ്റെ വാട്സ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസിങ് അവേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലുമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ബാങ്കിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ യെല്ലോ കോളം ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ബാറ്ററിയുടെ ഡി ഒ ഡി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബാറ്ററി ഡെത്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ഡെത്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഇതാണ് ഡി ഒ ഡിയുടെ മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡാറ്റ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്വേർഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവേർട്ടർ സിസ്റ്റം ബാറ്ററി എ എച്ച് സി ടെൻ ആണ് നമ്മൾ അറ്റ് സി ടെനിൽ എത്ര എ എച്ച് ആണ് വരുന്നത് എം ബി പി ടി ചാർജ് കൺട്രോളറിൻ്റെ മിനിമം കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം സോളാർ പി വി മുടികൾ എത്ര വാട്സ് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഷീറ്റിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡായി ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ ഫില്ലാകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരമാകും ഒരു ഇൻവെർട്ടർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതുപോലെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇൻവെർട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സോളാർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇൻവെർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെർട്ടർ ആദ്യം തന്നെ ശരിയായ ഇൻവെർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നീട് ഇത് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ആകും നമ്മൾ ആദ്യം മേടിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടർ മാറ്റി പിന്നെ സോളാർ ആക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ആകും ആദ്യം തന്നെ സോളാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെർട്ടർ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയോ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോളാർ ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി എം പി പി ടി ആൻഡ് സോളാർ പി വി മുടികളാണ് ഇത് എഡിക്സ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡലാണിത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഇതാണ് പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വി എ തൊട്ട് ആറായിരം വി എ വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി സിഗ്മ എന്ന ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ പി വി മുടികൾ അതുപോലെ എം ബി പി ടി ചാർജ് കൺട്രോളർ ആശ പവറിൻ്റെയും എഡിക്സിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എം ബി പി ടി ചാർജ് കൺട്രോളർ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏതാവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വിലയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുമ്പും നമ്മൾ സോളാറിനെ പറ്റി പല വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരം വി എയുടെ ഇൻവെർട്ടറിന് എം ബി പി ടി എത്ര വേണം സോളാർ പാനൽ എത്ര വേണം ബാറ്ററി എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഐ ബട്ടണിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള
ഇവിടെ ഫില്ലാകുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് പതിനഞ്ച് വാട്ട്സ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇവിടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടർ കപ്പാസിറ്റി വി എയിലും കെ വി എയിലും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആകുന്നതായി കാണാം നമുക്ക് അടുത്ത് ട്യൂബ് ലാമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്യൂബ് ലാമ്പ് ഒരു ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് സിക്സ് അവേഴ്സ് സീലിംഗ് ഫാൻ ഫോർ നമ്പർ അത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ടെലിവിഷൻ വൺ നമ്പർ അതിൻ്റെ വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ അവർ സെവൻറ്റി വാട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു ഫൈവ് അവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ടൈം കൊടുക്കാം ഇനി റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വൺ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം ഒരു ഫോർ അവേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് മാത്രമേ ഒരു നോർമൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിന് യൂസ് വരികയുള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജിനൊക്കെ വളരെ ലോ പവറിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ലോഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് വി എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കെ വി എ എന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് കൊടുക്കാം വാട്ടർ പമ്പ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വാട്ടർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈ ലോഡാണ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട്സാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ചാർജ് കൂടുതൽ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് മാത്രം വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമുക്കിവിടെ ഒരു വൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വി എ ആയിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ വി എ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി വാഷിംഗ് മെഷീൻ വൺ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഒരു ടു അവേഴ്സും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വി എ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് വാട്ട്സ് പെർ അവർ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ലോഡ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാറില്ല എന്നാലും ഇത്രയും വാട്സ് ഉള്ള ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്കിനി അടുത്തായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാങ്ക് വോൾട്ടാണ് ബാറ്ററി ബാങ്ക് വോൾട്ട് ഈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് രണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എം ബി പി ടി ചാർജ് കൺട്രോളർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ബി പി ടി ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ രണ്ട് ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആക്കിയാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് റെക്കമെൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെർട്ടർ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് വരും എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ ഡി ഒ ഡി ആണ് അടുത്തതായി കൊടുക്കേണ്ടത് റെക്കമെൻഡ് ഡി ഒ ഡി ഓഫ് ബാറ്ററി എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ഡാറ്റകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ടൈം ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് അവേഴ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഫില്ലാവുകയുള്ളൂ നമുക്കൊരു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കോളങ്ങളും ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി വൺ സെവൻറ്റി എച്ച് ആണ് വൺ സെവൻറ്റി എച്ചിൻ്റെ ടു ബാറ്ററിയാണ് ഇവി
ഇൻവെർട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നായിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ സോളാറിൽ നിന്നുള്ള ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ലോഡ് കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ റിക്വേർഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെർട്ടർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വി എ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാണ് സിസ്റ്റം വേണ്ടത് സിസ്റ്റം ബാറ്ററി അയച്ച് അറ്റ് സീ ടെനിൽ വൺ സെവൻറ്റി അയച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സീ ടെൻ ബാറ്ററി ആയിരിക്കണം സോളാർ പാനൽ വെക്കുന്നവർ വയ്ക്കേണ്ടത് സി ട്വൻറ്റി ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചാർജിങ് നടക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ആംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം തേർട്ടി ഫോർ ആംസ് ആണ് അതായത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ചാർജിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആംസ് സി ട്വൻറ്റി ബാറ്ററിയിൽ ഇത്രയും ആംസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സി ടെൻ ബാറ്ററി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന വളരെ കുറച്ച് ടൈം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഈ ബാറ്ററി ഫുൾഫിൽ ആകണമെങ്കിൽ സി ടെൻ ബാറ്ററി തന്നെ ആവശ്യമായി വരും സി ട്വൻറ്റി ബാറ്ററികൾക്ക് പത്ത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ചാർജിങ്ങിനായി ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് പകൽ സമയത്ത് നമുക്കത് ചാർജിങ് ഫുൾ ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സി ട്വൻറ്റി ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാതെ സി ടെൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് വാട്സിലുള്ള പാനലുകളുടെ കണക്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ടു നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആയിരം വാട്സിൻ്റെ പാനൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാനലിൻ്റെ വാട്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയുള്ളൂ അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ലഭിക്കുന്നതല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ടൈം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ബാക്കപ്പ് ടൈം കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ആകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ എ എച്ച് മുതൽ താഴോട്ട് മുഴുവൻ ഡാറ്റകളും മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ബാറ്ററി സീരിയസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജിങ് ആംസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ആംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ പി വി മുറികൾ മുമ്പ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വാട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാനലിൻ്റെ എണ്ണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ റൗണ്ടായിട്ട് കാണിച്ചതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിങ് കറണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ബാറ്ററിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ടു ടു ട്വൻറ്റി എ എച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ യൂണിറ്റ് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് അവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫുൾ ലോഡിലാണ് പറയുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ലോഡ് കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെർ അവറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റിൽ കുറവാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബാക്കപ്പ് അവർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആയിരം വാട്സ് മാത്രമേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നയൻ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാത്രിയിൽ അത് അധികം യൂസ് വരാറില്ല മാക്സിമം ഫാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാൻ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്സ് മാത്രമേ ലോഡ് കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവേഴ്സ് കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറ് പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ കിട്ടാം അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂസ് പോലെ ഇരിക്കും ബാറ്ററിയുടെ ബാക്കപ്പ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇത് വീണ്ടും ചാർജ് ആകും അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സിക്സ് അവേഴ്സ്
മോണിറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് മോണിറ്റർ ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്സ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഒരു പത്തെണ്ണം കൊടുത്തു ഈ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്സിൻ്റെ ആക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഇതിലൊരു പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഡാറ്റ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വി ഐ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് വി ഐയിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്താറ് വോൾട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മുപ്പത്താറ് വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എച്ചിൻ്റെ ത്രീ ബാറ്ററി വയ്ക്കേണ്ടതായി വരും ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോഡ് കുറയുന്നതായി കാണാം ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എം ബി പി ഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആംസ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഫോർട്ടി ടു ആംസ് ആയി ബാറ്ററിയുടെ എ എച്ചും കുറഞ്ഞതായി കാണാം ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് വൺ നയൻറ്റി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ചിൻ്റെ നാല് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വാട്സ് പാനൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും ഇത് ഷോപ്പിലെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് വീടുകളിലൊന്നും ഇത്രയും ലോഡ് വരാറില്ല വീടുകളിലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ലോഡ് വരുന്നത് മൂവായിരം വി ഐയുടെ ഇൻവെർട്ടർ ധാരാളം മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് അവേഴ്സാണ് ബാക്കപ്പ് ടൈം കൊടുത്തത് ബാക്കപ്പ് ടൈം നമുക്ക് ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ടൈം കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല സിക്സ് അവേഴ്സ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ആവറേജ് ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ അയച്ച് കുറയ്ക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നു വെച്ചാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ലോഡിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ വരാറില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈറ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സി സി ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ലോഡുകൾ മാത്രമേ ഷോപ്പുകളിൽ വരാറുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റൊരു ലോഡ് നോക്കാം ഒരു രണ്ടായിരം വി എ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഡ് നോക്കാം ഇതിനായി ഇവിടെ ടെൻ വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ആക്കുകയാണ് അതൊരു പത്തെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വാട്സിൻ്റെ ട്യൂബ് ലാമ്പ് ട്യൂബ് ലാമ്പ് ഒരു ഫോർ നമ്പർ മതി അതൊരു ആറ് മണിക്കൂറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സീലിംഗ് ഫാൻ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ആക്കി കൊടുക്കാം ടെലിവിഷൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരം വി ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെർട്ടർ രണ്ടായിരം വി ഐ ആയി അതായത് ടു കെ വി ഐ സിസ്റ്റമായി ഇതിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്സാണ് നമുക്ക് പാനൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ടി എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരുന്നതാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി എച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സിക്സ് അവേഴ്സ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ടു ഫോർട്ടി ആവും മുപ്പത്താറ് വോൾട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നതായി കാണാം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ഫോർട്ടി ആയി ഇത് തേർട്ടി സിക്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാങ്കുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി എച്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ബാറ്ററി സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി എച്ച് ആയി മാറിയതായി കാണാം എം ബി പി ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയും ഇവിടെ മാറുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കി പവേഴ്സ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ബാറ്ററിയും ബാറ്ററിയുടെ എച്ചും എം ബി പി ടിയുടെ ആംസും മാറുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ സിക്സ് ആക്കിയാൽ മുപ്പത്താറ് വോൾട്ടിൻ്റെ എം ബി പി ടിയും മുപ്പത്താറ് ആംസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എം ബി പി ടിയുമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി എച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആംസ് ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നേരിട്ട് വന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡാറ്റ ഷീറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ക്